now in semester 4 our subject is theory of machine first we understand the what is the theory of machine course title is a very important course title and course code okay the theory of machine course code is a 22438 this is the course of theory of machine now we discuss the what is the syllabus of theory of machine what is the total mark theory mark non theory mark exam mark your term mark work like a micro project also given okay first we discuss the uh, teaching plan scheme okay this is a uh, teaching plan they are given a weekly three lectures and two practical and a uh, theory of machine subject examination scheme is a end semester exam means you are a written exam okay this is the 70 marks and minimum 28 marks means 70 marks you are end semester exam paper and minimum passing is a 28 marks okay pa means progressive means your term mark means your files experiment that is the progressive they are maximum 30 marks they have no minimum limit then total marks of uh, end semester exam is a 100 marks and the minimum passing mark is 40 marks now also given practical this is the theory part progressive means your micro project then your unit test 1 marks unit test 2 marks means theory the theory part is given end semester exam and progressive means theory part dile baga ita sarvana dista the theory part tumhala sarvana maiti tumhi teen semester tumhi study kelele already tumhala subject ta maiti ta tyancha कन्वर्जन कस के लिए जता हा थेरी पार्ट दिलेला आहे तुमची जी एक्झाम असेल रिटर्न ती 70 मार्क्स असेल आणि जी प्रोग्रेसिव असेल मीन्स युनिट टेस्ट 1 युनिट टेस्ट 2 अँड 10 मार्क मायक्रो प्रोजेक्ट याचा एव्हरेज 30 मार्क्स असेल म्हणजे हा असेल थेरी पार्ट 100 मार्क्सचा त्याला पासिंग असेल 40 मार्क देन प्रॅक्टिकल ऑल्सो प्रॅक्टिकल गिवन एंड सेमिस्टर एक्झाम प्रोग्रेसिव मीन्स एंड सेमिस्टर एक्झाम मीन्स तुमची प्रॅक्टिकल जी असेल त्या प्रॅक्टिकलची ओरल असेल ओरल असेल ट्वेंटी फाईव्ह मार्क आणि तुम्हाला पासिंगला मिनिमम मार्क असेल टेन मार्क दॅन तुमच्या प्रॅक्टिकलचीच असेल तुम्हाला प्रोग्रेसिव्ह तुम्ही जी फाईल कम्प्लीट करणार आहे ओके ज्या फाईल्स असतील तुम्ही ज्या एक्सपेरिमेंट असतील त्या एक्सपेरिमेंटची ओरल देणार आहे तसे तुमचे नंबर ऑफ प्रॅक्टिकल्स अव्हेलेबल असतील ते तुम्ही रिटर्न करणार आहे म्हणजे राईट करणार आहे तर राईट केल्यानंतर त्याला जे मार्क असतील फाईल चेकिंग ते तुम्हाला ऍव्हरेज मध्ये असेल ट्वेंटी फाईव्ह मार्क म्हणजे किती झाला तुमचा प्रॅक्टिकल्स मार्क्स टोटल फिफ्टी मार्क्स maximum and passing is a 20 mark okay ya prakare theory of machine a total 150 mark ka subject asto okay samajle ki tumchi exam jali tar written exam 70 mark tumche unit test 1 che mark 2 che mark ani micro project che mark ye 30 and theory part 100 and jo remaining asel 50 mark to practical asel mo tumchi practical chi oral plus tumchi term work mhanje je tu file tumhi write karnar hai okay that is the 150 marks of Uh, examination scheme okay then this is the practical outcome there are given different types of practical this total practical are 14 practical there okay so only we discuss any uh, discuss the what is the practical outcome like a ratio of time cutting stroke of return stroke shaping machine okay starting la tumhala he understand honar nahi apan jevha theory of machine part first you need start karu to pratyek unit cha जो सिलेबस असतो त्या सिलेबस नुसार तुमचे प्रॅक्टिकल केले जातात म्हणजे तुमचा थेरी पार्ट आधी तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर केले जाईल त्याच्यानंतर तुमचा प्रॅक्टिकल कंडक्ट केला आपण फक्त रीड करणार आहे त्यांना आपण जेव्हा नेक्स्ट लेक्चरला युनिट वन स्टार्ट करू तेव्हा तुम्हाला ते अंडरस्टँड होईल ओके दिस इज द डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रॅक्टिकल्स मेजर रेशो लाईक कटिंग स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक दॅन द केच दिस इज द ऍक्सलेशन व्हॅल्युएशन लिंक दॅन द व्हॅलिसिटी रॅडिकल कॅम्प हे फक्त रेडी करणारे जेव्हा युनिट स्टार्ट करू तेव्हा तुम्हाला अंडरस्टँड होणार आहे तुम्हाला माहित असेल ब्रेक क्लच बेल्ट ओके सर्वांना माहिती आहे यस मला रिप्लाय द्यायचं आहे यस सर ओके सिंपल थेरी ऑफ मशीन भरपूर स्टुडंट आहे आता हे तुम्हाला रेडी केलं तर अंडरस्टँड होणार नाही तर थेरी ऑफ मशीन पार्ट हा कशाच्या रिगार्डिंग आपण मेकॅनिकल इंजिनिअर आहे आणि जो सब्जेक्ट दिलेला आहे हा सब्जेक्ट आपला कशासाठी दिलेला आहे आपण ते बघूया ओके तर सिंपल से ऑटोमोबाईल सेक्टर ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये आपण ज्या पार्ट जे इक्विपमेंट जे आपले टू व्हीलर असेल फोर व्हीलर असेल जे आपण यूज करतो ओके फॉर एक्झाम्पल तुमचे बेल्ट असतील तुम्हाला माझे टाईप्स ऑफ बेल्ट बघितले असतील टाईप्स ऑफ बेल्ट टाईप्स ऑफ चेन चेन तुम्ही कुठे बघितले असेल सायकलमध्ये टू व्हीलरमध्ये ओके दॅट इज द चेन ऑल्सो गिवन गेअर ड्राईव्ह 
जेव्हा तुम्ही बघितलं असेल सायकल जर बघितली तर एक पुली असते त्यांना लार्ज पुली कनेक्ट असते ओके स्मॉल पुली आणि लार्ज पुली कनेक्ट असते तो असतो तुमचा ज्या टीथ असतात त्याला जे आपण चेन असते चेन वगैरे टीथ आपण फिक्स करतो ते असते तुमचे गिअर ड्राईव्ह ओके त्यानंतर तुमचे ब्रेक्स असणारे ब्रेक्स असतील तुमचे सायकल असेल टू व्हीलर असेल किंवा फोर व्हीलर असेल ओके ब्रेक्स त्याच्यामध्ये असणारे क्लच ते टाईप ऑफ क्लच असणारे प्रत्येक कार्स मध्ये कोणते क्लच यूज होता त्यानंतर टू व्हीलर असेल फोर व्हीलर मध्ये हे डिफरंट टाईप्स ऑफ क्लच असणारे त्यानंतर फ्लायव्हील ओके फ्लायव्हील जे आपण आपलं जे टायर्स असतं टायर्स आपण जे फिक्स करतो त्याला फ्लायव्हील म्हणतो आपण त्यानंतर गव्हर्नर प्रत्येक कार्स मध्ये गव्हर्नर तुम्ही ऐकलं असेल की गव्हर्नर प्रोव्हाइड केले असते तर तो गव्हर्नरचा युज काय असणार ते पण आपण थिअरी ऑफ मशीन मध्ये आपण स्टडी करणार त्यान बॅलन्सिंग तुम्ही बघितलं असेल भरपूर स्टुडंट आहे तुम्ही बघितलं की फोर व्हीलर बॅलन्सिंग युनिट असतात म्हणजे सर्व्हिस स्टेशन तर सर्व्हिस स्टेशन आपण काय करतो बॅलन्सिंग करतो की बॅलन्सिंग का केली जाते कशासाठी असते आणि त्याचा आपण कोणकोणते इक्विपमेंट हे कोणकोणते फंडामेंटल युज करणार ह्या थिअरी ऑफ मशीन मध्ये आपण कव्हर करणार मग सिम्पल आहे जो आपला थिअरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट असणार आहे त्याच्यामध्ये आपण बघणार आहे बेल्ट टाईप्स ऑफ बेल्ट टाईप्स ऑफ चेन मग ते रेल्वे पण असू शकते किंवा कार्स पण असू शकते डिफरंट टाईप्स ऑफ गेअर ड्राईव्ह ब्रेक्स मग त्याचे मटेरियल असतील इक्विपमेंट असतील ते कोणकोणते युज करतो मॅन्युफॅक्चर कोणत्या कंपनीज करतात त्याची प्राईस ओके त्याच्यामध्ये लाईफ ह्या सर्व गोष्टी यामध्ये आपण स्टडी करणार आहे त्यानंतर असतील टाईप्स ऑफ ब्रेक्स टाईप्स ऑफ क्लच फ्लायव्हील गव्हर्नर अँड डिफरंट टाईप्स ऑफ बॅलन्सिंग ऑफ फील या प्रकारचं आपलं युनिट असणार आहे बट सपोज कॅम्प बेल्ट चेन ब्रेक फ्लायव्हील आता हे बघितलं पण हे रेडी करण्यासाठी आपल्याला काही कॅल्क्युलेशन लागतात ओके कारण एखादा पार्ट डिझाईन करायचं सपोज ब्रेक तर ब्रेकचा डायमीटर किती पाहिजे तुमचं फ्लायव्हील आहे तुम्ही गाडीचं फ्लायव्हील बघितलं किंवा टू व्हीलर आहे त्याच्या एक टायरची नंबरिंग असते साईज असते ती साईज कशानुसार डिसाईड केली जाते ओके त्यासाठी काही कॅल्क्युलेशन असतात ते असतील फंडामेंटल मग डॅम पहिले युनिट असेल आपलं फंडामेंटल अँड टाईप्स ऑफ मॅकॅनिझम ओके हे युनिट असेल आपलं फंडामेंटल अँड टाईप्स ऑफ मॅकॅनिझम मग एखादा पार्ट जर रेडी करायचा असेल तर त्यासाठी कॅल्क्युलेशन इम्पॉर्टंट असतं मग त्याचं सपोज आता ब्रेक असतील जर ब्रेक आपल्याला युज करायचं आहे त्यासाठी आपल्याला कॅल्क्युलेशन काय करावं लागतं गाडीचं स्पीड किती असेल किती स्पीडला किती कंट्रोल होऊ शकतो कोणतं मटेरियल युज केलं पाहिजे त्यासाठी व्हॅलॅसिटी ऍक्सरेशन मेकॅनिझम आपल्याला स्टडी करायला मग त्यासाठी ते पहिले दोन युनिट असतील फर्स्ट युनिट अँड सेकंड युनिट ते यावर डिपेंड असणार आपण वन बाय वन एक एक पॉईंट बघूया की आपल्या सिलेबस मध्ये काय दिले नेक्स्ट लेक्चर डायरेक्टली स्टार्ट युनिट नंबर वन फंडामेंटल अँड टाईप्स ऑफ मेकॅनिझम सो इन फर्स्ट युनिट दे आर गिव्हन टॉपिक्स अँड सब टॉपिक फर्स्ट इज अ कायनामॅटिक मशीन वॉट इज अ कायनामॅटिक इंट्रोडक्शन टू स्टॅटिक्स कायनामॅटिक कायनेटिक्स डायनामिक्स फॉर एक्झाम्पल तुम्ही टेन स्टॅडर्नपर्यंत तुम्हाला सायन्स सब्जेक्ट प्रोव्हाइड केला त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे पॉईंट आलेले असतील की मेकॅनिझम काय असतं कायनेटिक काय असतं आणि डायनेमिक काय असतं पण ते डिस्कस करणार आहे पण हे पार्ट तुम्हाला बेसिक तुम्ही स्टडी केलेले असतील काही स्टुडंटला माहीत असतील काहींना माहीत नसतं ओके तर मग कायनामॅटिक ऑफ मशीन आता एखादा मशीन तर मी सांगितलं पार्ट रेडी करायचं तर त्यासाठी या फंडामेंटल गोष्टी आपल्याला माहीत पाहिजे त्यानंतरच आपण तो पार्ट डिझाईन करू शकतो मग काय असेल कायनामॅटिक असेल डायनामिक असेल कायनेटिक स्टॅटिक्स मग कायनेटिक लिंक म्हणजे काय असतं पण ते स्टडी करणारे दे आर गिव्हन डिफरंट टाईप्स ऑफ लिंक ऑल्सो गिव्हन रिजिड फ्लेक्झिबल फ्ल्यूड म्हणजे हा जर सब्जेक्ट बघितला आपण थिअरी ऑफ मशीन हा खूप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे आणि ह्या सब्जेक्टचं तुम्ही जर नॉलेज किंवा चांगला स्टडी केला तर तुम्हाला शेवटपर्यंत ह्या गोष्टींचा फायदा होणार कारण की डेली आपण टू व्हीलर युज करतो फोर व्हीलर युज करतो आपण एखादी कार असेल आपले फॅमिली कोणी असेल मेंबर असेल त्याच्यामध्ये ब्रेकचा प्रॉब्लेम आला क्लबचा प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही या सब्जेक्टचा चांगला स्टडी केला तर तुम्हाला माहीत होऊ शकतं की ब्रेक्स कोणते पॅड युज केले पाहिजे क्लच कोणता युज केलेला आहे त्याचं वर्क कसं असतं त्यानुसार तुम्ही ड्रायव्हिंग करू शकता स्टेअरिंग असेल चेसिस असेल गाडीचे जे पण पार्ट असतील चेन ड्राईव्ह असेल त्या गोष्टी तुम्हाला नॉलेज मिळणार आहे नॉलेज तुम्हाला लाईफ टाईम इम्पॉर्टन्स आहे जरी तुम्हाला कंपनीमध्ये जर युज नाही झालं तरी डेली लाईफमध्ये ह्या सब्जेक्टचा हा युज तुम्हाला होणार आहे ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज द इन्व्हर्जन ऑफ कायनेटिक चेंज अँड दे आर मटेरियल सिम्पल एखादा पार्ट आपण डिझाईन करतोय रेडी करतो तो रेडी करत असताना त्याला काही मटेरियल लागतो ओके ते मटेरियल कोणतं युज करायचं ते डिसाईड करावं लागतं आता आपण बघितलं फ्लायव्हील तुम्ही जर बघितला ओके व्हील बघितलं आपल्या गाडीचं टूल आहे तर तुम्ही टायर बघितलं त्या टायरमध्ये कोणतं मटेरियल युज करून चालेल का नाही ओके
तिथं वर्क कुठे होणार आहे त्यावर डिपेंड आपण मटेरियल युज करतो त्यानुसार ते मॅन्युफॅक्चरिंग करतो मग त्यासाठी असणारे कायनॅमॅटिक चेन अँड देअर मटेरियल ओके हा पॉइंट असणार आहे त्याच्यामध्ये असेल फोर बार चेन ओके सिंगल स्लायडर करंट मेकॅनिझम पेंडुलम रोटरी आय सी इंजिन्स ऑस्लेटरी सिलेंडर्स ओके त्यानंतर क्विक रिटर्न डबल स्लायडर चेन स्कॉच ओके मेकॅनिझम लिटरल ट्रॅपर अँड ओल्डन कपले ओके मग फर्स्ट युनिटमध्ये आपण हे पार्ट स्टडी करणार आहे दोनच दिलेले टॉपिक्स आणि त्याचे सब टॉपिक्स दिलेले आहे फर्स्ट ऑफ टॉपिक इज अ कायनॅमॅटिक ऑफ मशीन्स अँड दे आर गिव्हन डिफरंट सब टॉपिक लाईक कायनॅटिक डायनॅमिक कायनॅमॅटिक लिंक आता फक्त तुम्ही फक्त अंडरस्टँड करायचं की युनिटमध्ये काय काय असणार आहे तेव्हा युनिट स्टार्ट होईल तेव्हा तुम्हाला सर्व एक्सप्लेन हे केलं जाईल सो नेक्स्ट युनिट वेलॅसिटी अँड ऍक्सेलरेशन इन मॅकॅनिझम ओके इन सेकंड युनिट कन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव्ह वेलॉसिटी रिलेटिव्ह ऍक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑफ लिंक सिंपल एक गाडीचं स्पीड असेल तुम्हाला सांगितलं गाडी किती तुमचं गाडीचं स्पीड आहे तुम्ही सपोज फोर किंवा फाय गेवर गाडीचं स्पीड घेतलेलं आहे आणि तुम्हाला काही डिस्टन्स दिले ते डिस्टन्स तुम्ही सपोज एटी किलोमीटर पर अवर त्या स्पीड न असेल आणि तुम्हाला काही डिस्टन्स कव्हर करायचं तर डिस्टन्स आपण कव्हर किती मिनिट मध्ये करतो टाइम मध्ये करतो त्यासाठी काही मॅक काही कॅल्क्युलेशन असतं मग आपण त्याला म्हणतो वेलॉसिटी म्हणजे डिस्टन्स आणि आपण ज्या गाडीचं ऍक्सेलरेशन आहे आपलं जे स्पीड आहे दॅट इज द ऍक्सेलरेशन सपोज ब्रेक असतील क्लच असतील ड्राईव्ह असतील तर हे डिझाईन करण्यासाठी हे पार्ट इम्पॉर्टंट असतात त्यासाठी आपण सेकंड युनिट मध्ये व्हॅलॉसिटी अँड ऍक्सेलेशन इन मॅकॅनिझम मध्ये हे स्टडी करणार आहे मग त्यांचं रिलेशन असतील लिनियर व्हॅलॉसिटी असेल अँगुलर व्हॅलॉसिटी असेल किंवा ऍक्सेलेशन असेल आपण त्याचा स्टडी करणार आहे ओके कारण की कोणताही सपोज ब्रेकची कंपनी असेल क्लचची कंपनी असेल सपोज जे डिपार्टमेंट असेल ब्रेक आणि क्लच मॅन्युफॅक्चरिंगचं त्यासाठी काय आहे सपोज नवीन आपल्याला जर ब्रेक्स डिझाईन करायचे तर नवीन ब्रेक्स डिझाईन डिझाईन करण्यासाठी आधी आपल्याला कॅल्क्युलेशन करावं लागतं त्यानंतर आपण ब्रेक्स हे मॅन्युफॅक्चरिंग करू त्यानुसार स्टार्टिंगचे फर्स्ट युनिट सेकंड युनिट हे आपल्याला टोटल ब्रेक्स क्लच गव्हर्नर फ्लायव्हील याचा स्टडी दिलेला आहे की ते कॅल्क्युलेशन कसं केलं जातं मॅन्युफॅक्चरिंग त्याची डिझाईन सिंपल एखादा प्रोजेक्ट दिला आहे तर तुम्ही मायक्रो प्रोजेक्टचं कसं अनालिसिस करता ते रेडी करता त्यानुसार ते फर्स्ट युनिट आणि सेकंड युनिट तुमचा बेस अँड कॅल्क्युलेशन हे क्लिअर करण्यासाठी तिथं प्रोव्हाइड केलेलं आहे ओके आणि कोणाला काही डाऊट्स असतील सपोज आपलं जे लेक्चर आहे आता मी तुम्हाला या सेमिस्टरला फायनान्सिस शिकवतोय तर थिरी ऑफ मशीन मध्ये कोणाला काही डाऊट्स असतील प्रॅक्टिकल रिगार्डिंग असेल किंवा तुमचा थेरी सब्जेक्ट थेरी पार्ट रिगार्डिंग असेल तर डायरेक्टली लेक्चरमध्ये किंवा नंतर कॉल करून मॅसेज करून तुम्ही ते पॉइंट क्लिअर करू शकता ओके देन सेकंड पॉइंट इन अनालिटिकल मेथड अँड तीन कन्स्ट्रक्शन ऑफ डिटर्माइन व्हेलॉसिटी ऍक्सेलेशन पूर्ण त्याच्यामध्ये व्हेलॉसिटीने ऍक्सेलेशन दिलेले ते आपण जेव्हा युनिट टू स्टार्ट करू तेव्हा तुम्हाला पूर्णपणे ते अंडरस्टँड होतील तर थर्ड युनिट आहे कॅम अँड फॉलोअर्स ओके आता तुम्हाला हे युनिट काय अंडरस्टँड होणार जेव्हा युनिट स्टार्ट होईल त्याचे काही डायग्राम असतात ओके टर्मोलॉजी असते म्हणजे एखादा पार्ट आहे त्या पार्टने एखादी डिस्टन्स कव्हर केले रॅडियस कव्हर केली त्याचे ग्राफ रेडी होते तो ग्राफ रेडी झाल्यानंतर त्या ग्राफनुसार आपण कॅल्क्युलेशन करू शकतो जसं तुम्ही बघितले रडार सिस्टीम असते किंवा फ्रिक्वेन्सी असते ती फ्रिक्वेन्सी मॅच करण्यासाठी किंवा आपण बघितले काही ग्राफ्स क्रिएट होतात ग्राफ्स क्रिएट होतात सपोज आपली जी ग्रोथ असते आपण जर बघितलं फर्स्ट स्टँडर्ड टू टेन स्टँडर्ड आपला जर रिझल्ट बघितला किंवा प्रोग्रेस बघितले तर काही स्टुडंटचा ग्राफ हा इन्क्रीज असतो ऑलवेज इन्क्रीज असतो काही स्टुडंटचा अपडाऊन असतो त्यांचा इन्क्रीज दॅन डिक्रीज असतो जो ग्राफ असतो त्यानुसार कॅम अँड फॉलोअर जे दिलेले आहेत ती एक टर्मोलॉजी त्या टर्मोलॉजीचा काही ग्राफ असतील काही डायग्राम असतील तर त्या व्हेलॉसिटी डायग्राम असतील डिस्टन्स पण डायग्राम असतील जर सिम्पल एक गाडीने एक स्पीड दिलेली आहे एटी किलोमीटर पर सेकंड ओके त्या स्पीडनुसार ती पाच किलोमीटर डिस्टन्स दिलेला आहे ती किती कव्हर करते म्हणजे व्हेलॉसिटी प्लस तुमचं ऍक्सेलरेशन ते कव्हर केल्यानंतर जो ग्राफ आपण क्रिएट करणार आहे म्हणजे आपण थेर थेरोटेटिकली तरी अंडरस्टँड करू शकतो की गाडीने पाच किलोमीटर डिस्टन्स एटी किलोमीटर पर सेकंड मध्ये ह्या टायमिंग मध्ये कव्हर केलं हे आपण थेरोटेटिकली एक्सप्लेन करू शकतो बट जर आपल्याला डायग्राम थ्रू जर एक्सप्लेन करायचं असेल तर आम्ही कॅन आणि फॉलोअर्स मध्ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम 
इंट्रोडक्शन कैम्प एंड फॉलोअर दे आर ऑल्सो गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम्प एंड फॉलोअर थर्मोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कैम्प फॉलोअर दैन टाइप्स ऑफ फॉलोअर्स मोशन डिस्प्लेसमेंट डायग्राम यूनिफॉर्म वेलॉसिटी सिंपल हार्मोनिक ओके एंड देन द ड्रॉइंग ऑफ प्रोफाइल ऑफ अ रेडिकल कैम बेस ऑन गिवन मोशन ऑफ रिसिप्रोकेटिंग नाइट एज एंड रोलर फोलर इन द विदाउट ऑप्सेट तो ये सेकंड यूनिट में जो पॉइंट दिले ले कि तू माला जो डायग्राम आती है वेलॉसिटी एंड एक्सेलरेशन अपन कैलकुलेट करना चाहिए तो ये हैंड साइड यूज करना रे ओके अपन बाकी इतना फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट ये टोटली आपला कैलकुलेशन एंड एनालिसिस बेसिस यूनिट आता है रे वन टू एंड थ्री एंड जब फोर यूनिट आता है रे जहाँ साथ ही आपन यूनिट वन टू एंड थ्री स्टडी करना रे अंडरस्टैंड करना रे ये अंडरस्टैंड जाले नंतर कूट के जे तीन यूनिट � belts chain and gear drive they are given a different types of belt drive first we understand the in topics introduction to flat belt v belt and its application means most of companies means most of automobile companies are refer the flat belt and v belt and what is the application of flat belt and v belt also given then the we ready the v belt but they are important which types of material are used in a belt okay the belt upon budget lay flat belt will be like v belt tumhala ten diagram nusar samjhele ki flat belt kasa asto v belt kasa asto tumhi sarvanni example dete tumhi sarvanni pitha chi girni baditli yes sir yes okay pitha chi girni mane tum jo belt bagitle don puli dilela asto tyacha to belt fix kelela asto Yes. Okay, that is the flat belt. So also flat belt. And if we belt, then you have to buy it. Please, please. Cycle buy it. Okay. We belt. Now you have to cycle buy it. Okay. Put it on a small pulley. On a large pulley. Small pulley and large pulley. They connect us. Then you have to cycle. Then buy it. Please. Buy it. The apple back side. That is the tire. So, the small gear drive. So, the small drive. The electric drive. So, the tire. 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 एंड जो आपला फ्रंट लापन दे पेंडल दिले जाते हैं तब पेंडल ला लार्ज साइज सा गियर ड्राइव अटैच होते हैं जो स्मॉल ये लार्ज ड्राइव होते हैं तो उस तरफ ला वी शेप जो जरा बगीच ला कि सपोज पेन इधर एक सर्कल ड्रॉ केला तुम्हें स्मॉल ओके वर्टिकल एक सर्कल ड्रॉ केला स्मॉल एंड कई डिस्टेंस जर लार्ज मतलब जैसे एप्लीकेशन थे कुटे कुटे यूज़ करता हूँ तो स्टडी ऐसे तो मटेरियल कौन से यूज़ करते हो मतलब फ्लैट बेल्ट में जैसे क्यों वी बेल्ट है अलसो गिवर इंट्रोडक्शन ऑफ़ टाइमिंग बेल्ट एंड पुली तो मैं बाकी इतना सेल की मोस्ट ऑफ़ ऑटोमोबाइल जब कार्स आता या कार्स में जब गाड़ी � तो तो टाइमिंग बेल्ट आपको कुछ यूज़ करते हो फोर व्हीलर में दे इन चला टाइमिंग बेल्ट यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली बेल्ट सब बहुत पुली ही चला अटैचेस असना है क्या नुसरत तो बेल्ट वर्क करना है मत इंट्रोडक्शन ऑफ टाइमिंग बेल्ट एंड पुली ये आपको स्टडी करना है मत टाइमिंग बेल्ट सा अ अंदर रेडी करते हैं तो नहीं कहीं कैलकुलेशन है मतलब यह कैलकुलेशन में तो जो बेल्ट्स हैं तुम सा एंगल होते हैं जो एंगल ऑफ लैप स्टडी करने रहते हैं क्या बेल्ट ची लें अतः सिंपल है तुम इधर बगीच लो गियर ची साइकल बगीच या सुसर वाली तो मुझे टीथ दिले लगता ओके टीथ दिले लगता और � क्या नुसरत अपन बेल्ट्स बन बगीत में बगना है कि लेंथ ऑफ बेल्ट का इम्पोर्टेंट है सो को देखा जाए दोन पुली मतलब लेंथ से डिस्टेंस अपन जन मिनिमम ठेवला 
तर ते स्पीड इन्क्रीज होऊ शकतं का डिक्रीज होऊ शकतं हे अनालिसिस असणार आणि दोन पुढे मधला दिसणं आपण लार्ज ठेवलं की त्याचं स्पीड काय असणार आहे ते पण आपण अनालिसिस करणार तर ते तुमचं असणार अँगल ऑफ लॅप अँगल ऑफ बेल्ट स्लीप अँड ट्रीप देन असणार तुमचं डिटर्मिनेशन ऑफ व्हॅलॉसिटी रेशो ऑफ टाईट साईड आणि स्लॅक साईड टेन्शन सिंपल आहे जो बेल्ट असणार आहे त्या बेल्टमध्ये तुम्ही दोन पुली यूज करणार एक स्मॉल साईज पुली आणि एक लार्ज साईज पुली तर दोन पुली यूज करत असताना जो त्याचा टॉपचा बेल्टचा जो टॉप असतो म्हणजे बेल्टची जी टॉप साईड असते तुम्ही बघितलं असेल पीठाची गेलेला बेल्ट फिक्स केला तर एक वरच्या साईड बेल्ट असतो रोटेट होत असताना खालच्या साईडला तोच रोटेट होत असतो म्हणजे वरची जी साईड असेल ती टॉप साईड तर तुमचा टाईट साईड असणार पण ते डिस्कस करणार आहे फक्त एक सिलेबस मध्ये बघतो ते केलं आपण टाईट साईड म्हणतो आणि त्याचा जो बॅक साईडचा पोर्शन असतो त्याचा बॅक खालचा पोर्शन तो असतो स्लॅक साईड आपण ते पण स्टडी करणार आहे की टाईट साईड मीन्स काय स्लॅक साईड म्हणजे काय देन सेंट्रिफिकल टेन्शन इनिशियल टेन्शन कंडिशन फॉर मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्समिशन आता सिम्पल पिठाची गिरणी त्याचा एक स्पीड असणार आहे त्या बेल्टला एक स्पीड असणार आहे सेंट्रिफिकल टेन्शन किती असेल त्याचं इनिशियल टेन्शन किती असेल आणि कंडिशन नुसार तुम्ही जर बघितलं सायकल आहे तुम्ही सायकल जेव्हा तुम्हाला जर कमी टाइम मध्ये जर तुम्हाला ते डिस्टन्स कवर करायचं असेल तर तुम्ही सायकल ही स्लोली ऑपरेट करणार मीन्स काय कंडिशन फॉर मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्सफर तुमचं तेव्हा तुम्ही कमी पॉवर यूज करणार बट तुम्हाला मिनिमम टाइम मध्ये जास्त डिस्टन्स कवर करायचं तुम्ही ऑब्विसली त्या कारच किंवा टू व्हीलरच किंवा सायकलचं डिस्टन्स हे इन्क्रीज करणार डिपेंड कंडिशन फॉर मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्समिशन हा पॉइंट आपल्याला तिथे स्टडी करायचं मग आता सुपर आपण बेल्ट बघितले व्ही बेल्ट हॅड बेल्ट त्याचे काही कॅल्क्युलेशन काही त्याचे फॅक्टर मग त्याचे काय असणार मग सिलेक्शन कसं करायचं बेल्ट नुसार कोणत्या टू व्हीलरसाठी कोणत्या पार्टसाठी ते आपण ह्या टॉपिकमध्ये बेल्ट ड्राईव्हमध्ये डिस्कस करणार दॅन नेक्स्ट असेल चेन ड्राईव्ह दिस इज अ चेन ड्राईव्ह इंट्रोडक्शन टू चेन ड्राईव्ह टाईप्स ऑफ चेन अँड स्प्रॉकेट्स ठीक आहे आता चेन बेल्ट आला म्हणजे सपोज चेन ड्राईव्ह पण तुम्ही बघितलं असेल ओके काही ठिकाणी बेल्ट यूज करतो काही ठिकाणी आपण चेन यूज करतो बरोबर सायकलमध्ये चेन यूज करतो आणि आपलं जे असतं आपण एक्झाम्पल घेतलं गिरणी त्या गिरणीमध्ये आपण काय यूज करतो बेल्ट यूज करतो तर इंट्रोडक्शन टू चेन ड्राईव्ह टाईप्स ऑफ चेन दॅन स्पॉकेट दॅन मेथड ऑफ लुब्रिकेशन आता सिम्पल आहे चेन ड्राईव्ह म्हणजे तुम्ही जर टू व्हीलर बघितली किंवा आपलं सायकल बघितली त्या चेन ड्राईव्हमध्ये टीथ असतात एक स्मॉल टीथ एक लार्ज टीथ असतो त्याला चेन कनेक्टेड असते आपल्याला त्याला लुब्रिकेशन हे इम्पॉर्टंट असतं आपण टू व्हीलर बघितलं असेल काही स्प्रे अवेलेबल झाले किंवा ऑइल यूज करतो आपण तर ते कशासाठी करतो त्याची स्मूथनेस आणि एक करोजन असतं ओके सो इझी रोटेड झाला पाहिजे किंवा त्याच्यावर करोजन असतं ते अवॉइड करण्यासाठी वी आर युजिंग द डिफरंट टाईप्स ऑफ लुब्रिकेशन फॉर एक्झाम्पल ऑल्सो अवेलेबल स्प्रे ऑल्सो अवेलेबल अँड ऑल्सो ऑइल ओके मग मेथड ऑफ लुब्रिकेशन डिपेंड असेल मग तुम्ही ऑइल यूज करता किंवा स्प्रे यूज करता मग स्पोर्ट बाईक मध्ये आपण बघितलं मोस्ट ऑफ स्प्रेच यूज करतो आणि ज्या ओल्ड का टू व्हीलर्स असतील त्याच्यामध्ये आपण ऑइल्स यूज करतो मग ऑइल्स का यूज करायचं आणि स्प्रे यूज करणार यूज का केलं पाहिजे त्याचा डिफरन्स पण आपण तो तिथे स्टडी करणार आहे ओके मग असणार आहे चेन ड्राईव्ह देन नेक्स्ट असतील गेअर ड्राईव्ह ओके गेअर ड्राईव्ह मग त्याच्यामध्ये काय असणार आहे डिफरंट टाईप्स ऑफ गेअर मग डिफरंट टाईप्स ऑफ गेअर असतील तुम्ही बघितलं की आपण टू व्हीलर टू व्हीलर जेव्हा आपण किंवा ट्रॅक्टर असेल तुम्ही ट्रॅक्टर बघितला किंवा टू व्हीलर बघितली टू व्हीलरमध्ये स्मॉल स्मॉल टीथ असतात जेव्हा आपण गेअर शिफ्ट करतो गेअर शिफ्ट करतो ते गेअर शिफ्ट शिफ्ट करण्याचं काय रिझन असतं की लार्ज डायमीटर असेल स्मॉल त्याच्यापेक्षा स्मॉल असतो आणि तो स्मॉल होत जातो म्हणजे डिक्रीज होत जातो म्हणजे बघितलं तर डिक्रीज ऑर्डर असते आणि इन्क्रीज ऑर्डर असते तर तो ग्रे ड्राईव्ह असतो आपण जर सायकल बघितली चेनची सायकल बघितली त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला ते अंडरस्टँड होईल किंवा टू व्हीलर बघा किंवा ट्रॅक्टर तेव्हा ट्रॅक्टर आपण ओपन करतो ओके किंवा तुम्ही फोर व्हीलर जर बघितले असेल जे आय सी इंजिनचं पिस्टन सिलेंडर वर्क असतं त्याच्यामध्ये तुम्हाला गेअर ड्राईव्ह दिलं असतं त्या गेअर ड्राईव्हनुसारच आपण गेअर शिफ्टिंग करतो आणि शिफ्ट केल्यानंतर आपल्या गाडीची स्पीड हे इन्क्रीज होत असतं मग तो आपण स्टडी करणार आहे गेअर ड्राईव्ह मग त्यामध्ये काय पॉईंट्स असणार आहे क्लासिफिकेशन ऑफ गेअर लॉ ऑफ गेअर व्हॉट इज द गेअर टर्मोलॉजी टाईप्स ऑफ गेअर ट्रेन दॅन ट्रेन व्हॅल्यू अँड द व्हॅलिसिटी रेशो फॉर द सिम्पल compound prevented and the epicyclic gear train this is the different types and also we know what is the spur gear helical gear okay this is also given a different types of gear 
त्याच्यामध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ गेअर दिलेले मग स्क्वेअर काय असणार आहे हेलिकल गेअर काय असणार आहे हे आपण स्टडी करणार ऑल्सो गिवन सिलेक्शन ऑफ गेअर ड्राइव्स फॉर द गिवन ऍप्लिकेशन मग आता टाइप्स ऑफ गेअर दिलेले तर टाइप्स ऑफ गेअर कुठे यूज करायचे त्याचे ऍप्लिकेशन तिथे आपल्याला स्टडी करण्यासाठी असणार आहे त्यानंतर का नेक्स्ट युनिट असेल तुमचं फोर्थ युनिट काय कशावर डिपेंड असणार आहे ब्रेक अँड क्लच ओके आता जे युनिट आपण जेव्हा स्टार्ट करणार ऍक्च्युली आपण काही व्हिडिओ पण बघणार आहे ब्रेक्स कसे असतात कसं वर्किंग करतं कार्स म्हणजे त्याचा वर्किंग कसं केलं जातं ते अनालिसिस आपण व्हिडिओ प्लस थ्री पार्ट नुसार आपण ते एक्सप्लेन करणार आहे फोर्थ युनिट सॉरी फिफ्थ युनिट डिपेंड ऑन ब्रेक्स अँड क्लच दे आर गिवन इंट्रोडक्शन टू ब्रेक्स दे आर गिवन टाइप्स ऑफ ब्रेक्स इट्स फंक्शन दॅन द ऍप्लिकेशन्स 